欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：在登央视舞台，肖战表演节目出炉，粉丝们都沸腾了。虽然《余生》已经完播几日，但是这部剧依然是热度未消，到目前为止依然在占据着实时热度榜榜首的位置。而饰演顾医生肖战，更是成为了炙手可热的明星，时不时就能在热搜上看到他的身影。在《余生》中，他饰演的顾医生虽然看起来很高冷、很严重，还有一点小刻板，但是却有着一颗火热的心。但是由于从小生存的环境，让他把自己的心都封闭起来。而在他手术失误以后，他的人生也跌入了谷底，急于放弃自己的梦想。这个时候的他遇到了小太阳林之孝，就这样两人的命运彻底改变了。肖战饰演的顾卫非常传神，他并没有在表面上去建设，而是随心出演，用心去理解和体会顾卫当下的处境和想法，从而演出本质。最后播出的效果确实很好，顾卫成为了多少少女们的梦想男友。不但余生的播放量突破三十亿大关。而肖战也凭借顾卫这一角色增粉几十万。近日，肖战又有好消息传出，而且还是被 CCTV 点名了，这又是怎么回事呢？ 4月2日 ，CCTV 电视剧与 CCTV 记录两大官方微博联合发文称：“你何时发现春天悄然而至？”然后就提到了王牌部队故意掩盖你失踪赏春景。还称在充满生机的春光里感受余生，请多指教的浪漫。然后就提到了由 CCTV 电视剧、CCTV 记录新媒体平台、央视频将为您带来展示充满诗意的大美中国。原来这是清明期间央视总台影视剧纪录片中心特别策划的文化活动。在春和景明之际，生动讲述中国故事的节目——央视清明云诗会。而在微博的视频中，还有肖战的朗读。肖战称：“春风送暖，清明将至，会为我们带来一首描绘江南春江景色的美诗，并表示这个清明一起品诗赏景，看大美中国，向世界传播中国文化。”随着肖战低沉而有磁性的声音响起，我们仿佛被带入了江南烟雨之中，看到了春江中的鸭子在嬉戏，河豚在水中畅快的游荡。一幅江南春景图豁然出现，真的是太美了，这让我们对于他的表演更加期待了。而在不久之后 ，CCTV 官微在发文称，四月四日一十五点整，多位热播剧演员邀您一起领略春日里的祖国大好河山，感受中华优秀传统文化的无穷魅力。而其中，肖战赫然在列，他将会表演朗诵节目，他朗读的是《惠崇春江晚景》。这是一首苏轼的七言绝句，真的是太期待了，小飞侠们都要沸腾了。此前还有人对他的朗诵水平提出过质疑，但是肖战一次又一次用实力证明了自己，告诉别人他是可以的。或许没有人是完美的，但是却有人一直努力变得完美，肖战就是其中之一。这就是他为什么能够受到众多粉丝喜爱的原因之一。接下来。就让我们一起期待肖战的精彩表现吧。肖战女朋友强势出圈，被央视主持人当场念出，嘉宾都整害羞了。事实证明，流量就是一个循环。最近刚完结的电视剧《余生》，请多指教。肖战演的顾卫再次爆火出圈，新增粉丝七十万加，但是鲜少在公众面前活动的肖战。并没有最新的舞台，除了短视频上的营业，就没有其他的内容了。因为再次的爆火，不少网友开始关注肖战的过往。清明小长假的第一天，肖战的 Live 实力登上热搜。原来是有蓝 V 发了肖战往期舞台的 Live 版合集《竹石绿光》《最幸运的幸运》，还有《呐喊》等作品，这都是肖战以前的舞台演出。本来是普通的分享，却获得了不少的点赞，热度越来越高，直接冲上了热搜。这是不是个循环？
。三年前爆火一次，这一次因余生在爆的肖战，往昔的舞台被挖出来，再次出圈。而肖战的 live 实力更经得起时间的考验，每一次舞台都是全开麦，从不弄虚作假。不管是站姐拍的，还是粉丝的饭拍，还是节目上传的高清版。肖战都是现场发挥的 live 版，央视提前官宣了清明云诗会，肖战也会参加，长达七个小时的云直播活动，一直到下午四点，肖战还未出场，十几位嘉宾不由得让人想，肖战不会又是压轴吧？虽然不知道肖战本人会不会到场，但已经有不少粉丝已经早早的在央视的直播间蹲着了，到下午四点。还未出现肖战的声音或影子出现，可论捧场还是的拂晓飞侠。本身是非常严肃的传统文化的节目，结果被这小小的一个环节瞬间轻松了。虽然传统的节目不适合娱乐化，但直播间设置了互动和抽奖，就是为了鼓励大家多互动。四点左右进行的抽奖活动，就抽中了 ID 为肖战女朋友来福加加一千零五几个用户。后面两个不用介绍，也知道是小飞侠。来福是肖战给余生赐的名，一千零五是肖战的生日，这倒不算什么。肖战女朋友被主持人念出来的那一刻，现场的主持人还有嘉宾萨日娜都笑了。让人佩服的是，此时的直播间人数已经多达两百七十万人次，这都能抽中小飞侠，还抽中肖战女朋友，去捧场的人的有多少？不敢想象，但还是要支持传统节目的宣传。古诗词是我们的文化瑰宝，多看多学习。小飞侠上一次站得这么高，还是在冬奥期间王蒙的直播间。一个 ID 叫肖战老婆的粉丝被盟主喊出来，最关键喊出来不是因为互动，是给王蒙刷了几个礼物，妥妥的榜一才被喊了出来。这一次又高调出现在央视直播间。小飞侠站的也太高了，想低调也不行。前缀带着肖战的大名吗？这次还被央视直播间的主持人喊了出来。以前追剧有句经典台词是这样说的：“既然我找不到你，那只有站在最显眼的地方让你来找我。”这次换小飞侠站的高，还是涉及各行各业的优秀人才，从来不掩饰自己的喜欢。果然，优秀的人才是大同。肖战新代言官宣后，竞品一肚子气，都怪直黑之喊口号不付诸行动。2022年，肖战第四个代言官宣，不仅直黑大破防，高谈阔论其百事可乐在口感、营销、企业理念、市场文化等诸多方面存在的问题，还一如往常那样奔走呼号，有某某就不买，并义务为肖战代言的百事可乐的竞品做起宣传来。百事可乐的竞品也是一家久负盛名的品牌，没想到的是品牌方会亲自下场内涵。也许本该笑口常开的一款饮品，用真实一肚子气做宣传是出于无心，但评论区放任227直黑发泄内心的怨气，格局就属实有点小了。直黑在评论区口嗨，别找奇怪的人代言，我以后只喝百事可乐的竞品了，赢麻了。百事可乐的竞品涨粉一波，几十年来的百事和某某之争，终是某某胜利了，哈哈！既然直黑因为百事官宣肖战为代言人而纷纷跑去支持竞品，竞品躺赢，应该供不应求，美的冒泡，笑的合不拢嘴，为什么憋了一肚子气无处发泄，只好在微博上暗戳戳内涵呢？是直黑只动嘴不动手，说鼎力支持。但真金白银支持时却缩手缩脚了，还是如以前品牌方经过缜密调查后得出的结论：负面情绪持有者只占一小部分，对品牌销量不构成任何影响和威胁，可以忽略不计。百事可乐的竞品一肚子气，除了因涨价流失一部分客户，而百事官宣销占位代言人后，在声量和销量上获得双赢。还有一部分原因是该饮品当年曾经有意向与肖战达成协作，肖战在演《陈情令》时也为该品牌做过广告，该品牌的社交平台上也发过肖战《陈情令》的广告
，清新来袭，伴你整下唱爽开怀。听说夷陵老祖也倾力推荐恶，然而早有预谋的数字事件爆发，肖战的事业遭受前所未有的重创，该品牌最终放弃了与肖战合作的打算。我们能够理解品牌当时的苦衷，如果坚持与肖战合作。就要做好承受两百二十七只黑丧心病狂的骚扰。不过凡事有弊就有利。如果那时品牌方雪中送炭，在肖战事业举步维艰时力挺，粉丝同样也会对品牌予以最坚定有力的支持。现在肖战与百事可乐实现合作共赢，该品牌心有不甘，并放任直黑在评论区口吐芬芳，就不仅体现不出大品牌的格局和风范。反而让人品扎出满心的失落与不甘。直黑气鼓鼓的为百事可乐的竞品制造声量，可见肖战粉丝对百事可乐的大力支持，让他们无比心虚和恐慌。已经看到很多从来不喝饮品的人也开开心心地下单，买了肖战代言的百事可乐，并在朋友圈普及可以用可乐制作的菜肴。我这从不喝可乐的也买了一些，准备挖情期间宅在家里用来做可乐鸡翅。放任直黑内涵，辱骂别的品牌代言人，对一个大品牌真是有百害而无一利。粉丝也是消费者，得罪一个庞大的，在家里掌握经济大权，在各行各业都有一定话语权的粉丝群体，远比得罪那几个跳的虽高，但除了骚扰品牌。并不具备实打实消费能力的直黑严重的多。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。